രംഗനത്തിട്ടു പക്ഷി സംഗീതത്തിൽ നിന്നും ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ ചരിത്രം ഉറങ്ങുന്ന ശ്രീരംഗപട്ടണത്തിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ എത്തിയത് മൈസൂർ ബാംഗ്ലൂർ ഹൈവേയിൽ മാണ്ഡ്യ ജില്ലയിലുള്ള ശ്രീരംഗപട്ടണത്തെ ചുറ്റി കാവേരി ഒഴുകുന്നു ഇവിടം ഒരു ദ്വീപാണെന്ന് അധികം ആരും മനസ്സിലാക്കാത്ത കാര്യമാണ് ദേശീയപാതയിൽ നിന്നും ശ്രീരംഗപട്ടണത്തിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വലിയ കമാനത്തിൽ വെൽക്കം ടു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ടൗൺ ശ്രീരംഗപട്ടണ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് വാഹനം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ടൂറിസ്റ്റ് ഗൈഡുകൾ നമ്മളെ കൈകാണിച്ചു തുടങ്ങും ഇതുപോലെ ചരിത്ര പ്രധാനമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ടൂറിസ്റ്റ് ഗൈഡുകളുടെ സേവനം അനിവാര്യമാണ് അവരുടെ സേവനമില്ലാതെ പുതുതായി എത്തുന്നവർക്ക് വെറുതെ സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടു മണങ്ങാനാകുമെന്നല്ലാതെ ചരിത്ര സവിശേഷതകളോ ചരിത്ര ശേഷിപ്പുകളുടെ പ്രാധാന്യങ്ങളോ തൊട്ടറിയുവാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അനുഭവം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ശ്രീരംഗപട്ടണത്തിന്റെ ഉള്ളറകളിലേക്ക് മൈസൂർ കടുവ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പേടിസ്വപ്നമായിരുന്ന ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ തകർന്നടിഞ്ഞ ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ഞങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചു തുടങ്ങി പാതയുടെ ഇരുവശവുമുള്ള കല്ലിനും മരങ്ങൾക്കും വീശിയടിക്കുന്ന കാറ്റിനും പറയുവാനുണ്ട് അവർ കണ്ട യുദ്ധങ്ങളും യുദ്ധതന്ത്രങ്ങളും കേട്ട രാജകൽപ്പനകളും മെതിയടി ഒച്ചകളും ഏകദേശം പതിനാല് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലാണ് ശ്രീരംഗപട്ടണം നിലകൊള്ളുന്നത് ശ്രീരംഗപട്ടണം എന്ന പേര് വന്നത് തന്നെ പ്രധാന ക്ഷേത്രമായ ശ്രീരംഗനാഥ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു എ ഡി ഒൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഗംഗാ രാജവംശം നിർമ്മിച്ച ശ്രീരംഗനാഥ സ്വാമി ക്ഷേത്രം ശ്രീരംഗപട്ടണത്തെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വൈഷ്ണവ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റി ഹൈദർ അലിയുടെയും ടിപ്പു സുൽത്താന്റെയും കാലത്ത് മൈസൂറിന്റെ തലസ്ഥാനമായി മാറിയ ശ്രീരംഗപട്ടണം ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ കാലത്ത് മൈസൂർ രാജ്യത്തിന്റെ ആധിപത്യം ദക്ഷിണേന്ത്യ മുഴുവൻ വ്യാപിപ്പിച്ചപ്പോൾ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങളിൽ ഒന്നായി മാറി ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ കൊട്ടാരങ്ങൾ കോട്ടകൾ മുതലായവയും ഇപ്പോൾ സർക്കാർ സംരക്ഷിച്ചു പോരുന്ന ഇന്ത്യോ ഇസ്ലാമിക് ശൈലിയിലുള്ള പല ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിർമ്മിച്ചവയാണ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്നും വെടിയേറ്റ് വീണതും ഈ മണ്ണിലാണ് ജാമിയ മസ്ജിദിലാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം പോയത് മൈസൂരിന്റെ സിംഹാസനസ്ഥനായ ശേഷം ടിപ്പു സുൽത്താൻ തന്നെയാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിൽ ജാമിയ മസ്ജിദ് ഉണ്ടാക്കിയത് വെളിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന രണ്ട് മിനാരങ്ങളാണ് മസ്ജിദിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണം പള്ളിയുടെ മതിൽക്കെട്ടിനകത്തെ കല്ല് കെട്ടിയ ചതുരത്തിലുള്ള കുളത്തിൽ കാവേരി നദി കയറി ഇറങ്ങി പോകുന്ന സംവിധാനമാണ് ടിപ്പു ചെയ്തിരുന്നത് മസ്ജിദിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ സുൽത്താൻ അംഗശുദ്ധി വരുത്തിയിരുന്ന കുളമാണിത് കോട്ട മതിലുകൾ തകർക്കപ്പെട്ടതോടെ നദീജലം കയറി ഇറങ്ങുന്ന സംവിധാനവും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു മഴക്കാലത്ത് വീഴുന്ന വെള്ളം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ കുളത്തിലുള്ളത് പള്ളി വളപ്പിൽ ചില കബറുകൾ ഉണ്ട് ടിപ്പുവിന്റെ സേനയിലെ ചിലരുടെയും കുട്ടികളുടെയും ഒക്കെ കല്ലറകളാണിത് ഞങ്ങളുടെ വാഹനം മുന്നോട്ട് നീങ്ങി കീഴ് കൃഷ്ണ തമിഴും കന്നഡയും മലയാളവും കൂട്ടിക്കലർത്തി ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ ഓരോന്നായി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് പ്രൈമറി ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെ പോലെ ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശദീകരണങ്ങൾ സാഗോദം കേൾക്കുന്നു ഓരോ അമ്പത് മീറ്ററിലും ഒരു ചരിത്ര സ്മാരകത്തിന്റെ മുന്നിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോയിരിക്കുന്നു അന്ത സൈഡില് ചിന്നതിൽ സ്മാൾ വാല് നടുല കടങ്ങ് വെളിയ കാവേരി ഫോർ സൈഡ് റിവർ ഈ ഊർ എന്തെന്ന സ്മാൾ ഐലൻഡ് ചുറ്റി വെള്ള നടുല ഊർ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കോട്ട് നേരെ പോസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ടിപ്പുൾ സുൽത്താൻ വെടിയേറ്റ് മരണമടഞ്ഞ ചരിത്ര സ്മാരകത്തിന്റെ മുന്നിലൂടെ ഞങ്ങൾ കടന്നുപോയി കൊടും ചതിയുടെ പാപക്കറയുമായി ആ സ്മാരകം ഒരു മുഖസാക്ഷിയായി ഇന്നും നിലകൊള്ളുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിനും വളരെ മുന്നേ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ നിന്നും തുടച്ചു നീക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച ധീര ദേശാഭിമാനിയായ മൈസൂർ കടുവയെ ചതിച്ച് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഒറ്റുകൊടുത്തത് മിർസാദിക് എന്ന ടിപ്പുവിന്റെ ധനകാര്യ മന്ത്രിയും മന്ത്രിയായിരുന്ന പൂർണ്ണയ്യനും ആയിരുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് മെയ് നാലിനാണ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടർന്നു ടിപ്പുവിന്റെ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട കൊട്ടാരമായ ലാൽ മഹൽ പാലസിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ വഴിയിൽ കാണാം തറനിരപ്പിന് മുകളിലേക്ക് കൊട്ടാരത്തിന്റെ അസ്ഥിപഞ്ചരം പോലും അവശേഷിക്കുന്നില്ല അവിടെ സ്വർണത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ വാതിലുകളും ജനാലകളും അലങ്കാര പണികളും എല്ലാം യുദ്ധകാലത്ത് തന്നെ നാടുകടത്തപ്പെട്ടിരുന്നു കൊള്ളയടിച്ച ശേഷം വെടിമരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കൊട്ടാരത്തെ നാമാവിശേഷമാക്കി കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു ശത്രുക്കൾ കേണൽ ബേലിയുടെ കാരാഗൃഹത്തിലേക്കായിരുന്നു അടുത്ത ലക്ഷ്യസ്ഥാനം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിൽ കേണൽ ബേലിയെ ഈ കാരാഗൃഹത്തിൽ വെച്ച് മരിച്ചതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്
രണ്ടു മണിക്കൂർ കൈകൾ താഴ്ത്തിയിട്ടുള്ള വിശ്രമവുമായി ബ്രിട്ടീഷുകാരായ തടവുപുള്ളികൾ ഇവിടെ നരകിച്ച് ജീവിച്ചു തടവ് മുറികളിലേക്ക് ഒരു ദാരത്തിലൂടെ കാവേരി ജലം കടത്തിവിടും വെള്ളം കുടിച്ച് ചകാതിരിക്കാനായി തടവുപുള്ളികൾ യുദ്ധരഹസ്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുമായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് സന്ധിയില്ലാ സമരവും ദയാദാക്ഷിണ്യവും ഇല്ലാത്ത സമീപനമായിരുന്നു ടിപ്പുവിന്റേത് തുറക്കിനകത്തെ മറ്റൊരു കാഴ്ച എട്ട് ടണ്ണോളം ഭാരമുള്ള വലിയൊരു പീരങ്കിയാണ് ഫ്രഞ്ച് ഗവർണർ ടിപ്പുവിന് സമ്മാനിച്ചതാണ് ഈ പീരങ്കി കരാഗൃഹത്തിന് മുകളിലാണ് ഈ പീരങ്കി സ്ഥാപിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും ശ്രീരംഗപട്ടണം പിടിച്ചെടുക്കുന്ന കാലഘട്ടത്ത് ഇഷ്ടികയും ചുണ്ണാമ്പും ചേർത്തുണ്ടാക്കിയ തുരങ്കത്തിന്റെ മേൽക്കൂര പിളർന്ന് ഈ പീരങ്കി താഴേക്ക് വീണതാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് അതിന്റെ തെളിവായി പറയുന്ന രണ്ട് ദ്വാരങ്ങൾ മേൽക്കൂരയിൽ കാണാനാകുന്നുണ്ട് കാരാഗൃഹത്തിന്റെ ഒരു മൂലയിൽ ഒരു തുരങ്കപാതയുണ്ട് അത് കിലോമീറ്ററുകൾ അപ്പുറമുള്ള ടിപ്പുവിന്റെ കൊട്ടാരവുമായി ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു കാരാഗൃഹത്തിന്റെ മട്ടുപ്പാവിൽ നിന്നാൽ വറ്റിവരണ്ട കാവേരി നദിയുടെ വിശാലമായ ദർശനം സാധ്യമാകും ജൂലൈ ആഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് കാവേരി നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന കാഴ്ച കാണാൻ കഴിയുകയെന്ന് ഗേഡ് കൃഷ്ണ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടുവാൻ നദിക്കും കാരാഗൃഹത്തിനുമിടയിൽ വലിയ കിടങ്ങുകളും അതിൽ മുതലകളെയും വളർത്തിയിരുന്നു ടിപ്പു അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നിടത്തേക്കാണ് അടുത്ത സന്ദർശനം പോകും വഴിയുള്ള ചരിത്ര പ്രധാന വസ്തുതകൾ കൃഷ്ണ ഞങ്ങൾക്ക് വിവരിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഒരു ശവമഞ്ചുവും വഹിച്ചുള്ള വിലാപയാത്ര ഞങ്ങളെ കടന്നുപോയി തദ്ദേശവാസിയായ ആരുടെയോ ശവസംസ്കാരത്തിലുള്ള അന്ത്യയാത്രയാണ് പിതാവായ ഹൈദരാലിയുടെ മരണശേഷം അദ്ദേഹത്തെ അടക്കം ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തിനാല് കാലഘട്ടത്തിൽ ടിപ്പു സുൽത്താൻ തന്നെ പണി കഴിപ്പിച്ചതാണ് ഗുംബസ് ടിപ്പുവിന്റെ മാതാവിനെയും അടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ മദർ ഫാത്തിമ ബേഗം നാച്ചുറലി ഡൈഡ് ഇത് രണ്ട് ആൾക്കാകെ ഈ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്ത് ടിപ്പു സുൽത്താൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോർ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീനിൽ ടിപ്പു ഡെത്ത് ആയി ഇത് അവിടെ ഡെത്ത് പ്ലേസ് കണ്ടില്ല അങ്ങനെ ബാഡി അടുത്ത് വന്ന് ഇവിടെ സമാധി അടക്കം ചെയ്തു ഉള്ളിൽ നിന്ന് ടിപ്പു മദറും ഫാദറും ഉള്ളിൽ ഉണ്ട് ഇത് ഔട്ട് സൈഡിൽ ടിപ്പു സുൽത്താൻ സോൾജേഴ്സ് ആണ് സോൾജേഴ്സ് ഫാമിലി ആ ലാസ്റ്റ് ലെവൽ ടിപ്പുവിന്റെ മരണശേഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് മെയ് അഞ്ചിന് അദ്ദേഹത്തെയും ഇവിടെ കബറടക്കുകയായിരുന്നു അറുപത്തിയഞ്ചടി ഉയരമുള്ള ഗുംബസിന് ചുറ്റും വരാന്തയാണ് വരാന്തയ്ക്ക് വെളിയിൽ ഗുംബസിന് നാലു വശത്തായി മുപ്പത്തിയാറ് കറുത്ത ഗ്രാനൈറ്റ് തൂണുകൾ ഹൈദരലിയുടെ പതിനെട്ട് വർഷത്തെ ഭരണത്തിന്റെയും ടിപ്പുവിന്റെ പതിനെട്ട് വർഷത്തെ ഭരണത്തിന്റെയും പ്രതീകമായാണ് പെർഷ്യയിൽ നിന്ന് കടൽ കടന്നു വന്ന ഈ തൂണുകൾ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ ഓരോ തൂണിനും പതിനായിരക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവ് വന്നിട്ടുണ്ടത്രേ ഇന്ന് അതിന്റെ വിലമതിക്കാനും ആവില്ല ഇസ്ലാമിക് വാസ്തുശില്പകലയുടെ രൂപസവിശേഷതകൾ എല്ലാം ഗുംബസിലെ ദർശിക്കാനാവും ഇത് ടിപ്പു സുൽത്താന് ഫസ്റ്റ് വന്ന് ഇത് അച്ഛൻ ഹൈദരാലി ഖാൻ അമ്മ ഫാത്തിമ ബേഗ് ഗുംബസിന് ഒത്ത നടുക്ക് ടിപ്പുവിന്റെ പിതാവ് ഹൈദരലിയും ഇടതുവശത്ത് മാതാവ് ഫക്രുനിസയും വലതുവശത്ത് സാക്ഷാൽ ടിപ്പു സുൽത്താനും അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നു വെളിയിലായി ഇനിയുമുണ്ട് കല്ലറകൾ നിരവധി പരന്ന മേൽഭാഗം ഉള്ളതൊക്കെ സ്ത്രീകളുടെ കല്ലറകളാണ് മറ്റുള്ളത് പുരുഷന്മാരുടെയും ടിപ്പുവിന്റെ ഭാര്യ റുഖിയ ബീഗം മകൻ നിസാമുദ്ദീൻ എന്നിവരുടെ കബറിനുമുകളിൽ നിറമുള്ള തുണികൾ വിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പടനായകന്മാരിൽ ചിലർ അടുത്തുള്ള ബന്ധുക്കൾ മറ്റു കുട്ടികൾ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി കല്ലറകൾ വേറെയുമുണ്ട് കൂടുതലും കുട്ടികളുടേത് തന്നെ ഇത്രയും കണ്ടു തീർന്നപ്പോൾ തന്നെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനിയും നിരവധി ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങൾ കണ്ടു തീർക്കുവാനുണ്ട് ഇത് തന്നെ സോമനാഥപുരയിലുള്ള ചിന്നകേശവ പെരുമാൾ ക്ഷേത്രം കണ്ടുവേണം തിരിച്ചു ബാംഗ്ലൂർക്ക് മടങ്ങാൻ തൽക്കാലം ശ്രീരംഗപട്ടണ സന്ദർശനം പകുതി വെച്ച് ഞങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഈയടെ കൃഷ്ണയെ തിരിച്ച് ശ